హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జాబ్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనకి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మొత్తం ఏడు వందల పంతొమ్మిది పోస్టులకి సంబంధించి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయినటువంటి వారు అప్లై చేసుకునే విధంగా ఒక మంచి రిక్రూట్మెంట్ రిలీజ్ కాబోతోంది సో దీనికి సంబంధించి మనకు అఫీషియల్గా ఒక నోటీస్ అయితే పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రిలీజ్ అయింది సో వచ్చినటువంటి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ వీడియోలో చూద్దాము వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి మీరు ఇచ్చేటువంటి ఒక చిన్న లైక్ చాలా ఎంకరేజింగ్ అండ్ మోటివేటింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ సెమ్మల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే మన ఛానల్కి సంబంధించిన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్లే ముందు రీలెవెల్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా స్విగ్గీ జియోమీ లాంటి కంపెనీస్లో మినిమం స్టార్టింగ్ శాలరీ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ ల్యాక్ పర్ యానం వరకు ఉన్నటువంటి శాలరీస్ యొక్క జాబ్స్ని ఏ విధంగా పొందాలనేది చెప్తాను విత్ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ త్రీ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అండి సో మీరు రీలెవెల్లో ఫస్ట్ ఫ్రీగా ఒక టెస్ట్ అయితే రాయొచ్చు ఇప్పటి వరకు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆఫర్స్ అయితే మీరు డెలివర్ చేశారు ఇందులో ఉన్నటువంటి టెన్ కేటగిరీస్కి సంబంధించి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కంపెనీస్కి సంబంధించిన ఫ్రీ టెస్ట్ అయితే రాసుకోవచ్చు మీరు టెస్ట్ రాసిన తర్వాత క్లియర్ చేయకపోతే సో దీనికి సంబంధించి కోర్సెస్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ కోర్సెస్లో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు సో దీనికి సంబంధించి మీరు ఇప్పుడే ఒక ఫామ్ని ఫిల్అప్ చేసినట్లయితే రీలెవెల్కి సంబంధించిన కౌన్సిలర్ మీతో మాట్లాడి మీకు ఏది ఏ కోర్సు బెటర్గా ఉంటుంది అనేది మీకు సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీనికి సంబంధించి మనకి ప్లేస్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ కూడా తీసుకొచ్చారండి నైంటీ డేస్ ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు జాబ్ అయితే మీరు పొందవచ్చు దీనికి సంబంధించి రీలెవెల్ వారు ఎష్యూరెన్స్ కూడా ఇస్తున్నారు మీరు జాబ్ పొందని పక్షంలో ఫిఫ్టీ ఆఫ్ కోర్స్ ఫీ కూడా మీకు పే చేయడం జరుగుతుంది రిటర్న్ లో అలాగే ఈ కోర్సెస్ కి సంబంధించినటువంటి లైవ్ క్లాసెస్ అండ్ అసైన్మెంట్స్ రాయడం ద్వారా ఈ టెస్ట్ మీరు ఏ విధంగా క్లియర్ చేయొచ్చు అనేది మీకు తెలుస్తుంది సో రెండు వేల ఇరవై రెండుకి సంబంధించి బెస్ట్ కోర్స్ ఏంటి అని మీరు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నటువంటి లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఇప్పుడే మీరు కౌన్సిలింగ్ సెషన్ అయితే బుక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మొత్తం ఏడు వందల పంతొమ్మిది పోస్టులకి సంబంధించి మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ ఎంటీఎస్ కి సంబంధించినటువంటి పోస్టుల యొక్క నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ కాబోతుంది సో దీనికి సంబంధించి టెన్త్ పాస్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండి ఉన్నట్లయితే ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఈ రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించి మనకి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అఫీషియల్గా ఒక నోటీస్ అయితే ఇచ్చారు ఈ నోటీస్లో ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాము ఫ్రెండ్స్ మనకి పోస్టల్ ఎంటీఎస్కి సంబంధించినటువంటి ఈ పోస్టుల యొక్క రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ అఫీషియల్ నోటీస్ని అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్న పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక సర్క్యులర్ ద్వారా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి సబ్జెక్ట్లో మనకు ఏమి ఇచ్చారు అంటే రిగార్డింగ్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ అప్రూవ్డ్ వేకెన్సీ స్టేట్మెంట్ టు ది క్యాటర్ ఆఫ్ ఎంటీఎస్ ఫర్ ది వేకెన్సీ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే ఏ కాపీ ఆఫ్ వేకెన్సీ స్టేట్మెంట్ టు ది క్యాటర్ ఆఫ్ ఎంటీఎస్ ఫర్ ది ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డ్యూలీ అప్రూవ్డ్ బై ది కంపీటెంట్ అబ అథారిటీ ఈజ్ సెంట్ హియర్ విత్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గైడెన్స్ అండ్ నెసరీ యాక్షన్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో దీనికి సంబంధించి అప్రూవ్ చేసినటువంటి ఎంటీఎస్ పోస్టులకి సంబంధించినటువంటి వేకెన్సీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో సో దీనికి సంబంధించి కంపిటెంట్ అథారిటీ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని పంపించడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి ఇమీడియట్గా నెససరీ యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ పర్టికులర్ కంపిటెంట్ అథారిటీకి ఈ విధంగా ఈ నోటీస్ అయితే పంపించడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆల్ ది డివిజన్ హెడ్స్ ఆర్ యూనిట్ హెడ్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు హోల్డ్ ది మీటింగ్ ఆఫ్ డిపిసి ఫర్ ప్రమోషన్ ఇన్ ఎంటీఎస్ క్యాడర్ ఫ్రమ్ ఎలిజిబుల్ డి జీడిఎస్ ఆన్ సెలక్షన్ కమ్ సీనియారిటీ బేసిస్ అండ్ ప్రమోషన్ ఇన్ ఎంటీఎస్ క్యాడర్ ఫ్రమ్ క్యాజువల్ లేబరర్స్ ఫర్ ది రిక్రూటింగ్ డివిజన్ ఆర్ యూనిట్ ఆన్ లెవెన్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫ్రైడే అండ్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సాటర్డే అట్ రెస్పెక్ట్ టు రీజనల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్ఫిల్డ్ వేకెన్సీస్ డ్యూ టు రిఫ్యూజల్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఇన్ ఎంటీఎస్ క్యాడర్ సెలెక్టెడ్ త్రూ డిపిసి మే బీ రిపోర్టెడ్ టు దిస్ ఆఫీస్ ఫర్ యాడింగ్ ది సేమ్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బై డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ సిఈ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు జీడిఎస్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో దీని అర్థం ఏంటంటే మనకి రిలీజ్ చేసినటువంటి ఈ సెవెన్ నైన్టీన్ వేకెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యాక్చువల్గా ఎంటీఎస్ టు
డీటెయిల్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ బై డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు జీడిఎస్ అంటే జీడిఎస్లకి ఇవ్వకుండా ఈ పోస్టుల్ని ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పెట్టి అంటే మనకు ఒక రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ పెట్టి దీనికి సంబంధించినటువంటి రిక్రూట్మెంట్ చేయాలని చెప్పేసి ఉన్నటువంటి టోటల్ వేకెన్సీస్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ని డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ కింద భర్తీ చేయడానికి ఇక్కడ ప్రభుత్వం దీనికి సంబంధించినటువంటి నోటీస్ని అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అయితే మనకి ఈ విధంగా స్టేట్ వైడ్గా కూడా మనకి ఎంటీఎస్ పోస్టులకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్స్ అయితే వన్ బై వన్ వస్తాయి ప్రస్తుతానికి మనకి బీహార్ సర్కిల్ నుంచి మనకి ఈ పర్టికులర్ ఎంటీఎస్ పోస్టులకి సంబంధించిన ఈ నోటీస్ అయితే రావడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి బీహార్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి పర్టికులర్ ఏవైతే మనకి సర్కిల్స్ ఉన్నాయో వాటి నుంచి అప్రూవల్ కూడా రావడం జరిగింది అయితే ఇది బీహార్ స్టేట్ అయినా కూడా ఆల్ ఇండియా సిటిజన్స్ అందరూ కూడా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో రిలీజ్ అయ్యే ప్రతి నోటిఫికేషన్ కూడా ఆల్ ఇండియా సిటిజన్స్ అప్లై చేసుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ మనకి హిందీ లాంగ్వేజ్ కూడా ఒక సబ్జెక్ట్గా టెన్త్లో ఉంది కాబట్టి బీహార్ స్టేట్ కూడా మనకి హిందీ లాంగ్వేజ్ అందులో ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు సో మరి ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలి అంటే ఉండాల్సినటువంటి ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి మినిమం పద్దెనిమిది నుంచి మాక్సిమం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల మధ్య వయసు అయితే ఉండాలి అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే ఉంటుంది అది కూడా కలుపుకొని అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ పోస్టులకి సంబంధించిన సిలబస్ కూడా నేను మీకు బ్రీఫ్గా చెప్తాను చూడండి ఈ పోస్టులకి సంబంధించి మనకి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ కింద కనుక కండక్ట్ చేసినట్లయితే మనకి యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అండ్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఈ టాపిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతారు న్యూమరికల్ యాప్టిట్యూడ్ నుంచి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినటువంటి ఈ టాపిక్స్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో మనకి యాప్టిట్యూడ్లో ఉండేటువంటి ప్రతి టాపిక్ అయితే ఉంటుంది అలాగే ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి మనకి గ్రామర్కి సంబంధించిన ఒకాబులరీ గ్రామర్కి సంబంధించిన స్పాటింగ్ ఎరర్స్ అలాగే రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్కి సంబంధించి యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ సినానిమ్స్ యాండానిమ్స్ స్పెల్లింగ్ టెస్ట్ వార్డ్ ఫార్మేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనల్ని అడగడం జరుగుతుంది ఇంకా జనరల్ అవేర్నెస్ని అవేర్నెస్కి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినటువంటి జీకేలో ఉండేటువంటి టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి అలాగే కరెంట్ అఫేర్స్ నుంచి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈ విధంగా మనకి ఈ త్రీ టాపిక్స్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అలాగే మనకి ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుందన్నమాట సో మీరు హిందీలో రాసుకోవచ్చు లేదా ఇంగ్లీష్లో రాసుకోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించి మనకి ఫ్యూ డేస్లోనే నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అవుతుందండి ఆల్రెడీ మనకి సర్కులర్ కూడా రిలీజ్ చేశారు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ నుంచి స్టేట్ వైడ్గా అన్ని నోటిఫికేషన్స్ అయితే వన్ బై వన్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నటువంటి వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ సబ్స్క్ర